Alors que nous approchons de l'arrivée de la troisième étape de la Volvo Ocean Race à Sanya, la flotte se scinde en plusieurs groupes après avoir navigué au contact dans le détroit de Malacca. Telefonica est toujours en tête, avec 7000 d'avance sur Groupama et 30 sur Camper. Abu Dhabi est quatrième après avoir perdu le contact avec Camper et Sanya ferme la marche à 250 000 du groupe de tête. Puma a choisi une option différente, le skipper Kenrin nous explique pourquoi. Les modèles prévoyaient des vents forts et une mer formée pour les prochaines 24 heures. Les équipages préparent les bateaux pour affronter ces conditions. Yeah, now just going to do some checks today. The breeze is going to build. It's 15 knots now by tonight. You know, it could be 25 and pushing more in the next day. So now, while it's calm and I can actually get up the front here, I'll go through, check all the generator, check all the uh, cool, check whatever we need. You know, make sure that uh, all the bolts are made up and hopefully nothing will come loose. Et on attend 30 30 nœuds de vent avec 3-4 mètres de de houle, donc euh, ben de la piole quoi. On se prépare à 48 heures à paix, un peu, un peu mouvementé. A bord de Camper, les équipiers ont décelé un problème. Un morceau de ligne de pêche est coincé dans une dérive. Suivez la Volvo Ocean Race sur le site de l'Orient Grand Large pour savoir comment les bateaux vont affronter le coup de vent à venir.